plus 2 mathematics le, first chapter relations and functions le, types of functions and our section anna namal ude nokkunnathu types of functions ningale first year il padichirunnu first year le pala tarathirulla functionum adinte graphukalum okka padichirunnu identity function constant function modulus function signum function adu pole sin x cos x tan x thodangiya trigonometric functions thodangiya ellam adinte graphum sahidam nammal padichirunnu ibide adalla second year il adalla types of functions ennu parnal mapping prakaramulla types of functions adanu nokkunnathu adayathu pradhanamaya rendu tarathirulla mapping 1 by and on to appo oru function thannittu adu 1 by aano on to aano nokkiyulla checking aanu ibide nokkunnathu appo ee section padikkunnathinu munbe namukku nammal nerthe padichirunna codomain domain range idu endanu nanu oru concept clear aayirikkanam നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പേർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാൽ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോ ഡൊമൈനും ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എയിൽ ഒരു കുറച്ച് എലിമെൻസ് എഴുതാൻ പോകാണ്ട് മൂന്ന് എലിമെൻസ് എഴുതാൻ പോകുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് എലിമെൻസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ ഇത്ര എലിമെൻസ് എഴുതി വെക്കുന്നു ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പക്ഷെ ഫംഗ്ഷൻ പല രീതിയിൽ വരാം അല്ലെ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു എക്സ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി വൺ അപ്പം ഈ എഫ് ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ളതാണ് എയിൽ എലിമെൻസ് വൺ ടു ത്രീ ബിയിലെ എലിമെൻസ് സീറോ മുതൽ സിക്സ് വരെ ഇത്ര എഴുതി വെച്ചു ഇനി ഈ ഒരു മാപ്പിംഗ് പ്രകാരം ഇതിനാണ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എക്സ് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ടു എക്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ടു എക്സ് ടു എക്സിന്റെ പ്രീ ഇമേജ് ആണ് എക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാപ്പിംഗ് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു കാണിക്കാൻ അതായത് ആരോ ഇട്ടൊന്ന് വരച്ചു കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിന് കൊടുക്കാവുന്ന വാല്യൂസ് എക്സിന് നമുക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ടു എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അതിന്റെ ഇരട്ടി കിട്ടും ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇരട്ടി അപ്പം ഈ എക്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഡൊമൈനും ക്യാപിറ്റൽ എ മൊത്തത്തിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ എയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാമാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു വാക്കുകൾ പരിചയിക്കാനും അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡൊമൈൻ ഈ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഇനിയുള്ള സെക്ഷനിലെല്ലാം ഡൊമൈൻ കോ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് ഏതാണെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സിന് എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ ഈ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ എഫ് എക്സിന് വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ എഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്താ ടു അപ്പൊ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തപ്പോ കിട്ടിയത് ടു ആണ് അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടുവിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ടുവിന്റെ പ്രീ ഇമേജ് ആണ് വൺ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇനി എക്സിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോഴോ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോറിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിക്സിലേക്കും മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഇത് ഒരു മാപ്പിംഗ് ഈ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സിന്റെ മാപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മൾ വരച്ച് കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ വൺ ടു ത്രീ ഇനി റേഞ്ച് എന്താ റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന് കുറച്ച് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമല്ലോ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയത് ടു ഫോർ സിക്സ് ആണ് മൂന്ന് വാല്യൂസ് കൊടുത്തപ്പോ അപ്പം അതിനെയാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് ഇനി കോഡൊമൈൻ എന്താ കോ ഡൊമൈൻ കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സെറ്റിലേക്കാണോ നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ ഫ്രം എ സെറ്റ് ടു എ സെറ്റ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് അതായത് ടു എ സെറ്റ് ആ സെറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് കോ ഡൊമൈനിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും അതിനകത്ത് വരും സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ ഇത്ര എലിമെന്റ്സും അതിനകത്ത് കോ ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ടാകും റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ പ്രകാരം കിട്ടിയ വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് ഈ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിരിക്കണം അടുത്തൊരു ഡെഫിനിഷൻ
if distinct elements have distinct images എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത എലിമെന്റ്സിന് വ്യത്യസ്ത ഇമേജുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇമേജ് എന്താണെന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത എലിമെന്റ്സ് എയിൽ എടുക്കുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എലിമെന്റ്സിന്റെ ഇമേജ് ഒരിക്കലും ഒന്നാകാൻ പാടില്ല അതും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കണം ഹാവ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് എലിമെന്റ്സ് ആയിരിക്കണം നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് എ ടു ബി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി എന്ന ഫംഗ്ഷനിലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു മാപ്പിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മാപ്പിങ്ങിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ പടത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ രണ്ട് എലിമെന്റ്സ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എലിമെന്റ്സ് പോകുന്നത് ഒരേ എലിമെന്റിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല അല്ലെ ഒരു രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇമേജുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഒന്നി ഒന്നും രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എലിമെന്റുകളാണ് അതിന്റെ ഇമേജുകളായ ടൂവും ഫോറും വ്യത്യസ്തമാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മാപ്പിങ്ങിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ അല്ലാത്ത ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനെയും നമുക്ക് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് വൺ വൺ ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി മെനി വൺ അതായത് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒന്നിലേക്ക് മാത്രം മെനി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനി ഒരുപാട് ഒന്നിലേക്ക് അതായത് ഇമേജ് സെയിം വരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ എയിൽ എഴുതി മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് എലിമെന്റ്സ് എഴുതുകയാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എലിമെന്റ്സ് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രകാരമുള്ള മാപ്പിംഗ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്രകാരം എന്ത് വരും അതായത് മൈനസ് ടു എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും എഫ് എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുക്കുക അല്ലെ എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് വാല്യൂ മൈനസ് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് മൈനസ് ടു ഫോറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മൈനസ് വൺ പോകുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയറിലേക്ക് അതായത് പ്ലസ് വൺ വണ്ണിലേക്ക് പോകും സീറോയുടെ മാപ്പിംഗ് സീറോയുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് സീറോ സ്ക്വയർ ആണ് സീറോ സീറോയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ വൺ വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഓൾസോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ആ വണ്ണിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു ടു എന്റെ ടു എന്ന എലിമെന്റിന്റെ ഇമേജ് ടു സ്ക്വയറിലേക്ക് പോകും ദർ ഇസ് ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ ഫോറിലേക്ക് അതും പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സീറോ എന്ന എലിമെന്റിന് ഒറ്റ പ്രീ ഇമേജേ ഉള്ളൂ സീറോ വൺ എന്ന എലിമെന്റിന്റെ പ്രീ ഇമേജ് മൈനസ് വണ്ണും ഉണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണും ഉണ്ട് അതായത് മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എലിമെന്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ അവയുടെ ഇമേജ് എന്താണ് ഒന്നാണ് അതായത് വൺ ആണ് അതിന്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ മൈനസ് ടുവും പ്ലസ് ടുവും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എലിമെന്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ അവയുടെ ഇമേജ് എന്ത് വരുന്നു ഫോർ വരുന്നു സെയിം ഇമേജ് വരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സെയിം ഇമേജ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ മടം കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരേ എലിമെന്റിലേക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ആരോ വരുന്നത് രണ്ട് തര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാപ്പിംഗ് വരുന്നു എന്ന് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഇമേജ് ആണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എലിമെന്റുകൾക്ക് സെയിം ഇമേജ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് വൺ വൺ അല്ല മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു വൺ ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് മാത്രം മെനി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനിയിൽ നിന്നും വണ്ണിലേക്ക് ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒന്നിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് മെനി വണ്ണിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ മീനിങ് അപ്പൊ വോൺ ടു അല്ല മെനി മെനി വൺ എന്ന ഫംഗ്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എഴുതി കൊടുക്കാം അടുത്ത ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഓൺ ടു ഇഫ് എവറി എലിമെന്റ് ഇൻ ദ കോ ഡൊമൈൻ ഹാസ് പ്രീ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ഇപ്പം ഡൊമൈനും കോ ഡൊമൈനും ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിനാണ് നമ്മൾ കോഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം
അപ്പൊ ഇതൊരു കാണിച്ചിട്ട് ഇതൊരു ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ എലിമെന്റ്സും ബിയിലെ അതായത് കോഡോമൈനിലെ എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഫൈവിന് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സിക്സിന് മൂന്ന് പ്രീ ഇമേജുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ സെവനിന് പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല അപ്പൊ സെവനിന് ഒരു മാപ്പിംഗ് നടന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ഈ എഫ് ഓൺ ടു അല്ല എന്ന് പറയാം ഓൺ ടു ആകണമെങ്കിൽ സെവനും കൂടി ഒരു മാപ്പിംഗ് നടന്നിരിക്കണമായിരുന്നു എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ വൺ ആണോ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വണ്ണും അല്ല കാര്യം ഇത് സെയിം ഇമേജിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് വൺ വണ്ണും അല്ല ഓൺ ടുവും അല്ല എന്ന് പറയാം ഓൺ ടുവിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കും ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇത് സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സെറ്റ് നോക്കുക എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എയിൽ മൂന്ന് എലിമെന്റ്സേ ഉള്ളൂ വൺ ടു ത്രീ ബിയില് മൂന്ന് എലിമെന്റ്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് എഫ് എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് എക്സ് സിക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രകാരം മാപ്പിംഗ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ടുവിലേക്ക് പോകുന്നു ടു ഫോറിലേക്ക് ത്രീ അതിന്റെ ഇരട്ടിയായ സിക്സിലേക്ക് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബിയിലെ എല്ലാ എലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഓൺ ടു ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ആണ് നോക്കുന്നത് ബിയിലെ എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും എന്തുണ്ട് ബിയിലെ എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് ടുവിന്റെ പ്രീ ഇമേജ് വൺ ഫോറിന്റെ പ്രീ ഇമേജ് ടു സിക്സിന്റെ ത്രീ ഇത് വൺ വൺ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് വൺ വണ്ണും ആണ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എലിമെന്റ്സ് ഹാവ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇമേജസ് ഒരേ എലിമെന്റിലേക്ക് ഇമേജ് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വൺ വണ്ണും ആണ് ഇത് ഓൺ ടുവും ആണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ നാല് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് ഓരോന്നും വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്റ്റീവ് ആണോ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എഫ് വൺ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിലെ എഫ് വൺ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇത് നോക്കുക വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് എ ടുവിന്റെ ഇമേജ് ബി അതുപോലെ ത്രീ മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡിയിലേക്ക് ഫോർ മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സിയിലേക്ക് അപ്പൊ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആണ് ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ എക്സ് വൺ ഡൊമൈനും എക്സ് ടു കോ ഡൊമൈനും ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എഫ് വൺ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം വൺ വൺ ആണ് അല്ലെ കാര്യം ഒരു എലിമെന്റിൽ പോലും സെയിം ഇമേജ് ഇല്ല ഒരു എലിമെന്റിൽ പോലും ഒരേ മാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നില്ല വ്യത്യസ്ത എലിമെന്റ്സുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഇമേജുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി ഇത് ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഓൺ ടു അല്ല കാര്യം ഇ എഫ് രണ്ട് എലിമെന്റ്സുകൾക്ക് മാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നില്ല ഓൺ ടു ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം കോഡൊമൈൻ ആയ എക്സ് ടുവിലെ എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇക്കും എഫിനും പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല അതിലൂടെ ഇവിടെ ഒരു മാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഓൺ ടു അല്ല അപ്പൊ എഫ് വൺ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണ് ബട്ട് നോട്ട് ഓൺ ടു അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് നോക്കുക എഫ് ടു എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ടു എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൺ വൺ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇത് വൺ വൺ അല്ല മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആവാൻ കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് എന്നീ രണ്ട് എലിമെന്റ്സുകൾ വൺ ടു എന്നീ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എലിമെന്റ്സ് വണ്ണും ടുവും വേറെ വേറെ എലിമെന്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇമേജ് എടുക്കുമ്പോൾ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നു ബി എന്ന ഇമേജ് വരുന്നു അങ്ങനെ സെയിം മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മെനിയിൽ നിന്നും വണ്ണിലേക്കുള്ള മാപ്പിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് വൺ വൺ അല്ല ഇനി ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഓൺ ടുവും അല്ല കാര്യം എ ഇ എഫ് ഈ മൂന്ന് എലിമെന്റ്സ് എയ്ക്കും പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല ഇ എഫ് എന്നീ എലിമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമേജ് ഡൊമൈൻ ആയ എക്സ് വണ്ണിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എഫ് ടു വൺ വണ്ണും അല്ല ഓൺ ടുവും അല്ല മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ത്രീ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഇത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല മെനി വൺ ആണ് കാര്യം വണ്ണും ടുവിന്റെയും ഇമേജ് എ വന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ എക്സ് ത്രീയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമേജ് എക്സ് വണ്ണിലുണ്ടോ എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും ഉണ്ട് എ ബി സി മൂന്ന് എലിമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് എയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് ബിക്ക് ഒരേ പ്രീ ഇമേജ് ത്രീ സിക്ക് ഒരു പ്രീ ഇമേജ്
it is 1 1 and on 2. 1 1 maayirikkanam on 2 maayirikkanam adhaayidhu surjective maayirikkanam injective maayirikkanam angane rendu vaanengil idine endu vilikkam bijective function ennu vilikkam exercise 1.2 le adutha question aanu nammal cheyan povunnu idaanu show that the function f from r to r defined by fx is equal to 3 minus 4x e ivide function ko domain um domain um ok r aanu real number aanu Function define चेदु वेच्छिरिक्किन्द, नेर्थ नम्मले गंड 2x, x square, एन्न वेक्क पोले, function इपड़ define चेदिरिक्किन्द, fx is equal to 3 minus 4x एन्ना, इद 1 1 वान, on 2 वान, एन्न प्रूव जेएन, अधानु question, where r is the set of all real numbers, 3 minus 4x एन्न परेंदान, wide value, अधा image अंगने आणिरिक्किन image at the set le, code of mine le, value, map to nam ni nadakku nam, nada mapping nadakku nam, a oru element endu varanudu, adha irikki. Then gandhailu no kaabam, 1, 2, 3 ekki eđudhaan edu impossible anu, kariyam r endu varanudu real numbers anu, adha real number infinite set anu, infinite set in illa mapping im ondu, ennu do illa mapping oda nadakku nam, ennu kka namil, nerithi example chayitha reedhi il no kaan budhi mutta irikki, parim finite illa, infinite anu, reward elements endu, அப்பா, அது செய்யான் பாட்டில்ல, அப்பா, இது நம்மலை 1-1 on 2-2 definition இங்கு clear ஆயிட்டுப்பம் அரியாம் அ definition மானிசில் வேச்சுவுண்டு, working rule, இது பிரத்தேக தரத்தில்லாம் வேரை வேரை தரத்தில்லாம் working rule, அது problem செய்யின்னு ரீதி, ஒரு வேரை type அன்னா, அப்பா, அது எங்கனியான செய்யின்னும் ஒருன்னம் ஒருன்னத்திலேக் மாத்ரவே போகுவில்லும். அல்லும். அப்பு, யண்டு distinct elements. அம்மல் ஆதிவே contradiction statement எக்கு first yearல் படிச்சும் contradiction கிட்டுகா. அது ஒரு statement எங்கு concept இது வேக்கும். அந்து நம்கு last contradiction statement கிட்டும். அதுக்கு நம்மல் first yearல் படிச்சிருந்து. அப்பு, அது போலே, இப்படையும் fx1 is equal to fx2 அன்னங்க assume சேகா பா x1, x2 ஏது ஒரு ரண்ட elements ஆனு அவளுடை imageகள் போப்ச் சேர்த்து வெருந்தான் இருக்கிறுலோ image image ஒரே போல வாந்து என்னங்க விஜாரிக்கா fx1 is equal to fx2 அல்லாயின் மாத்ரும் நோக்கே மரி நாடுட்டாக அம்கு explain சேது வரா பா let fx1 is equal to fx2 என்னங்க assume சேகா பா எந்த assume சேது வைச்சேகுந்த Healthy qualifying 3-4x1 3-4x2 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 3-3 எங்கு ஏன்சிலையல் அப்பிறோய் பிறோதும் அங்கனே அடுத்த செய்தின் செய்தி minus 4x1 is equal to minus 4x2 minus 4 உங்கு ஏன்சிலையல் அப்பிறோய் பிறோதும் இதின் பிடு ஒருமிச்சங்கு ஏன்சிலையதா போரே என்ன சோதுக்கிம் அங்கனே சோதுக்கிறுது அங்கனே உள்ளுதும் ஏன்சிலையம் பட்டில்லா ஆதும் 3 x1 is equal to x2 என்ன கிட்டி. இப்பு நம்மலும் கண்டிடும் செய்து வேச்சிருந்து x1 உம் x2 உம் ரண்ட elements ஆனு அதின்டி imageகள் ஒன்னாயிப் போய் இது 1-1 அல்லா என்னும் பர்ணக்கே தொடங்கியது. அல்லை, அங்கனன் பரண்ணில்லா, என்னிலும் என்னாலும் let f அங்கனிடு concept நனிசில் உட்டேச்சு கொண்டு ரண்ட imageகள் equal ஆயி X1 உம் X2 அதுகொண்டானு நம்மல fx1, fx2 வேட்டு equal ஆக்கிக்கிக்கேது. திரிச்சு வந்துவுனே உள்ளு, image இந்தின்ன elements லேக்கு திரிச்சு வந்துவுன்னுள்ளு. அப்பம் 1-1 ஆணோந்து சோதிச்சால் இயரு ரூல் அனிச்தரிச்சு வேண்டும் செய்யான். எங்கனே அனை செய்யின்னது? 
ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇമേജുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതി ഇമേജുകൾ എന്താണ് എഫ് ഇമേജ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതെടുത്ത് എഴുതുക അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഒരേ എലിമെന്റ്സിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വരുന്നത് എന്ന് കിട്ടും സോ എഫ് ഇസ് വൺ വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് ഓൺ ടു വേണം ഓൺ ടുവും ഇതേപോലെ വർക്കിംഗ് റൂൾ അതായത് വർക്ക് കാണി ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസമാണ് നോക്കാം ഓൺ ടുവിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാ എലിമെന്റ്സ് ഇൻ കോഡമൈൻ കോഡമൈനിലെ എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും മാപ്പിംഗ് നടന്നിരിക്കണം അതാണ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓൺ ടുവിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഓൺ ടു ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സിന് വൈ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക എഫ് എക്സ് വൈ ആണല്ലോ ലെറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് അത് എവിടെ ഉണ്ടാകും ഈ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലെ കോഡോമൈനിൽ ഉണ്ടാകും അല്ലെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് അതിനകത്ത് ഈ വൈ ഇട്ടുകൊണ്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഈ മൈനസ് ഫോർ എക്സിനെ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഫോർ എക്സ് ആയി വൈ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇതാ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതി അല്ലെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എക്സും ഇവിടെ ഉള്ളത് വൈയു ആണല്ലോ അപ്പൊ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ എഴുതി ഇനിയാണ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് നമ്മള് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഇത് എങ്ങോട്ടേക്ക് എങ്ങോ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അതായത് ഈ ഡൊമൈനും കോഡൊമൈനും ആരാണ് ഇവിടെ ആരാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ബൈ ഫോർ ഒക്കെ റിയൽ നമ്പറിൽ കാണും റിയൽ നമ്പറിൽ കാണാത്തത് ആരാ കോംപ്ലക്സേ ഉള്ളു അല്ലെ കോംപ്ലക്സ് വരുന്ന ചാൻസസ് ഏതൊക്കെയാ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ വരുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു കേസിലും ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും റിയൽ നമ്പറേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഏതൊരു വൈക്കും ഈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ബൈ ഫോർ ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഈ സെറ്റിലെ ഈ കോഡൊമൈൻ സെറ്റിലെ ഏതൊരു വൈക്കും ആ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ നമ്പർ ആണ് ആറായതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊരു വൈക്കും ഈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആണ് അത് ഈ ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇതേപോലെ എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ സെന്റൻസ് എഴുതുക ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ത്രീ മൈനസ് വൈ ബൈ ഫോർ ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ആർ വിച്ച് ഇസ് ദ പ്രീ ഇമേജ് ഓഫ് എവ്രി വൈ ഇൻ ദ കോഡൊമൈൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇവിടെ ആറാണേ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ എലിമെന്റിനും ദർ എക്സിസ്റ്റ് എല്ലാ എലിമെന്റിനും എവിടുത്തെ എലിമെന്റ് ഡൊമൈനിലെ എലിമെന്റിന് ത്രീ മൈനസ് വൈ ബൈ ഫോർ ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതൊരു പ്രീ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ആരുടെ പ്രീ ഇമേജ് വൈയിലുള്ള കോഡൊമൈൻ വൈയിലുള്ള കോഡൊമൈൻ ആറിലുള്ള വൈയുടെ പ്രീ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണിത് വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുള്ള എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള നോട്ട് ഉണ്ടാകും ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ടാമത് പാർട്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് എഫ് ഫ്രം ആർ സ്റ്റാർ ടു ആർ സ്റ്റാർ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ
1 is equal to fx2. Now, we the image same and we will assume the same. We will the elements in the fx1 equal to fx2. we f of x 1 by x. f of x1 and the 1 by x1. Then 1 by x1 is equal to f of x1 by x. f of x2 is equal to 1 by x2. Now, we will see the x1 is equal to cross multiply we will equal to x1 is equal to x2 but same image todangi elements same ay kitti angane varumbalana 1 1 ennu parayunnathu idana nammal 1 1 chodichal problem chodikkumbol cheyna working rule ennu parayunnathu concept manasil undaganam rule work cheynathu ee reethiyil irikkum we can say that f is 1 1 that's why we are checking the own to checking. Own to and the barayam, the mlaad, the fx and a y good car. Then the function defines it which is the same. Y is equal to 1 by x. That's why we are checking the x in the value in terms of y. That is x is equal to 1 by y. Then we are checking the random part of the domain and codomain. Domain and codomain. Domain and codomain. Domain and then r star and codomain. R star. Now, we have x and map is y. y is equal to 1 by x. x is equal to 1 by y. Now, we have y pre-image 1 by y. Now, so, y 1 by y. Pre-image exists alone. We have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to Exist to say you more. One by y, the sitla, r star, r star, non zero, which you back in real numbers. Above e y, tari y, very important, or exceptional case in the baranada, y is zero, i poyal, e one by y exist to yila, like one by zero, not defined value on. Above y is zero, agatilla, gari and then a y, e sitla, and other and dam the coda main la, coda main lumarilla, zero illa, our r star on a sumbo. Now, y not equal to 0, either 1 by y exists. Since y not equal to 0, either 1 by y exists. That 1 by y is the element of r star. Every r star is the domain of r star. That is domain of r star. So, f is, f is on to. Code domain le oru by kimi one by y domain in exist to you know so f is on to and the param. In your own the question a baki vaganoka is the result true if the domain r star is replaced by n with the code domain being same as r star. So the result is true ano r star replace chega in which replace chedal is the true ana but that is the domain. Matra mona matra, domain mati en nakum, codomain other than a pangana variable, the set to mara, domain natur change to verdunga and angle either one banana own to anona, check jam, or no ka, and another. Then the functioning in I mari f from n to r star, n I mari domain, codomain other than r star. Function with the sonula. In either one one on to checking yana. One one on no come out first to the long yana. Let f of x one is equal to f of x two. f of x one is equal to f of x two and one by x one is equal to one by x two. Now at the chase of the bola the name x1 is equal to x2 cross multiply chain in the way we get the f in the barium f is 1 1 on the barium. How do you do 1 1 on the negative the any own to no come on to will blah then to say you let a y is equal to fx and there is no let it y is equal to fx like y is equal to fx and the good to know by fx and then a 1 by x on a by x in the value y in terms of y is equal to 1 by y. We will do domain and codomain. Here is the domain n. Codomain r star. x is equal to map. y is equal to 1 by x. x is equal to 1 by y. Here is the pre-image 1 by y. 
എല്ലാ വൈക്കും ഈ വൺ ബൈ വൈ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അപ്പൊ ഈ വൈ സീറോ അല്ല അതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ വൈ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യുമോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് എൻ ആണ് സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു എലിമെന്റ് എടുക്കുക വൈ ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എടുത്താൽ ടു എവിടെ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് വന്നത് കോഡോമൈൻ ആയ ആർ സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് എടുത്തു അതിന്റെ പ്രീ ഇമേജ് പ്രീ ഇമേജ് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലെ വൺ ബൈ വൈ അല്ലെ വൈഡ് ഇമേജ് വൺ ബൈ വൈ ടുവിന്റെ ഇമേജ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു പക്ഷേ എവിടെ ഇല്ല ഡൊമൈനിൽ ഇല്ല കാര്യം എന്താണ് ഡൊമൈൻ സെറ്റ് ഓഫ് എൻ ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് എഫ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺ ടു എന്ന് പറയാം എഫ് എസ് നോട്ട് ഓൺ ടു അപ്പൊ സെറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വൺ വൺ ഓൺ ടു മാപ്പിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സബ്ജക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇഞ്ചക്റ്റീവും സബ്ജക്റ്റീവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വണും ഓൺ ടു ആണ് ഇത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ഫംഗ്ഷനും വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എഫ് ഫ്രം എൻ ടു എൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വൺ വൺ ഓൺ ടു നമ്മൾ വർക്കിംഗ് റൂളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് നോക്കാം അത് വൺ വണ്ണിന്റെ ചെക്കിംഗ് ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ കിട്ടും അല്ലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ആണ് എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരും സ്ക്വയറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ് ടു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ മൈനസ് കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടുള്ളൂ മൈനസും പ്ലസും കൂടെ ഇടകലർന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ വരും പ്ലസ് എക്സ് വണ്ണും മൈനസ് എക്സ് ടുവും ഈക്വൽ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഈക്വൽ ആണോ അത് ഈക്വൽ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ മൈനസ് അങ്ങ് കളയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടൂ വൺ വൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈനസ് വെറുതെ കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല മൈനസ് അതിന് കളയുന്നെങ്കിൽ അതിന് റീസൺ പറയണം ഈ എക്സ് വണും എക്സ് ടു ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന എലിമെന്റ്സ് ആണ് ഡൊമൈനിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ നിന്നാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് കോഡൊമൈനിലാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വണ്ണും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആയ ഇമേജുകൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരാണ് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ എൻ ആണ് അല്ലെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് റീസൺ ആക്കി കൊടുക്കാം സെൻസ് ദ ഡൊമൈൻ കണ്ടെയ്ൻസ് സെൻസ് ദ ഡൊമൈൻ കണ്ടെയ്ൻസ് only negative now only positive numbers sorry only positive numbers we have positive numbers mathrame ulladu kondu namukku end ezhudam negative ang kalayam x1 is equal to x2 ennu ezhudam f is 1 1 ennu parayam ipo real numbers okke irunengil pattathilayirunnu pattilayirunnu appo namukku adutha ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നോക്കാം എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് കളഞ്ഞതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എൻ എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവിനെ ഒഴിവാക്കി നെഗറ്റീവിനെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് മാത്രമാവും പ്ലസ് എവിടെ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പ്ലസ് സൈൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ സോ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതും എഫ് എസ് വൺ വൺ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് അടുത്തത് ഓൺ ടു ചെക്കിംഗ് നോക്കാം ഓൺ ടു ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ലെറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കണം എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൈ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഡൊമൈനും കോഡൊമൈനും ഒക്കെ ഒന്ന്
കോഡൊമൈൻ ആണ് കോഡൊമൈൻ എൻ ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊരു നമ്പറിനെ എടുത്തു ടു എന്ന നമ്പറിനെ അതിന്റെ പ്രീ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് പ്രീ ഇമേജ് പ്രീ ഇമേജ് വൈഡ് പ്രീ ഇമേജ് റൂട്ട് വൈ അപ്പൊ ടുവിന്റെ പ്രീ ഇമേജ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു എവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഡൊമൈൻ ആണ് ഡൊമൈൻ എൻ ആണ് ഈ എന്നിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല റൂട്ട് ടു ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഒന്നും അല്ല ഡെസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ദിസ് ഡൊമൈൻ അല്ലെ ഡൊമൈനിൽ ഇല്ല ഡൊമൈനിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം ഡൊമൈനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് ഓൺ ഓൺ ടു ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എഫ് എസ് നോട്ട് ഓൺ ടു അല്ലെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എഫ് എസ് നോട്ട് ഓൺ ടു അപ്പൊ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ എന്തായി മാറി എക്സ് സ്ക്വയറിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എൻ ടു എന്നിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തല്ല വൺ വൺ ആണ് പക്ഷെ ഓൺ ടു അല്ല എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ ഗിവൺ ബൈ എഫ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അതെന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പർ ആണ് ഡൊമൈനും കോഡോമൈനും ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് തന്നെ എഫ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എഫ് എം ആർ ടു ആർ എഫ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വൺ വൺ ഇൻജെക്ടിവിറ്റി ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ലെറ്റ് ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നെടുക്കണം അതായത് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു സ്ക്വയർ 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 റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വരും പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോരാ എക്സ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടിയാലെ വൺ വൺ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിക്കെ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും കൂടി എവിടുത്തെ എലിമെന്റ്സ് ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ആറിലെ എലിമെന്റ്സ് ആണ് അതായത് ഈ ഡൊമൈനിലെ ഡൊമൈൻ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഡൊമൈനിലെ എലിമെന്റ്സ് ആണ് ഇത് ഡൊമൈനും ഇത് കോഡൊമൈനും ആണ് കോഡൊമൈൻ ഡൊമൈനിലെ എലിമെന്റ്സ് ആണ് ആറ് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും അവിടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ നെഗറ്റീവിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെഴുതാം ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിളിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഒരു എലിമെന്റ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി ഇമേജ് നോക്കിക്കേ പ്ലസ് വൺ ഇൻ എം എ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും ഈ കോഡൊമൈനിൽ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ എക്സിന്റെ ഇമേജ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് വൺ ആയിരിക്കും മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും അത് വൺ ആയിരിക്കും മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എലിമെന്റ്സ് വേറെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു ടു ഇൻ മൈനസ് ടുവിന്റെ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ സ്ക്വയർ അതുപോലെ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ഇമേജും ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സെയിം ഇമേജിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഡിസ്റ്റിങ് എലിമെന്റ്സിന് സെയിം ഇമേജ് ഉണ്ട് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണിത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിളോ കാണിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എഫ് ഇസ് നോട്ട് വൺ വൺ എഫ് ഇസ് നോട്ട് വൺ വൺ ഓക്കെ അടുത്തത് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷന്റെ ചെക്കിംഗ് ആണ് ഓൺ ടു ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നെടുക്കണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൈ എന്ന് വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഡൊമൈനും കോഡൊമൈനും ഒക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കണം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് കോഡൊമൈനും ആറാണ് എക്സ് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വൈയിലേക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൈ ആണ് അപ്പൊ വൈയിലെ പ്രീ ഇമേജ് ആയിരിക്കും റൂട്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ആറിൽ ഉണ്ടാകണം അല്ലെ ആറിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് വെച്ചാൽ റിയൽ നമ്പർ ആകണം ഏതൊരു റിയൽ നമ്പറിന്റെയും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈ ഏതൊരു വൈക്കും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏതൊരു ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആറിലാണ
root of minus 3 right? root of minus 3 does not belongs to this r domain r illa r root of minus 3 root of minus 3 ennu parna complex aanu adu kondu namukku endu parayam ottu example kaanicha mari edengilum example nammal padichittundo on to ennu parayunnathu ella elements inum pre image undayikana pre minus 3 ki illa ennu parnad kondu thanne namukku parayam if not on to on to alla ennu parayam minus 3 thanne venonilla negative aaya ed number mariyagum f is not on to okay adutha exercise le moonamathe question aanu prove that the greatest integer function appo greatest integer function ellarku ariyavunnathana aa function nu parnal adha definition ku ee question le thannittund nokkam f from r to r given by fx is equal to square bracket l x eduthu adine vaaikkunnathu greatest integer function ennana is neither 1 1 nor on to where square bracket le x denotes the greatest integer less than or equal to x appo greatest integer function ennu parayunnathu greatest integer less than or equal to x appo na bracket ne kadathu kadakkuna x nekkal cherudhai varuna ettavum valiya integer namukku ne varichu nokkan clear aayittu question cheyam appo idana function f from r to r domain um codomain um ke real numbers aanu fx is equal to greatest integer function x appo adhim adinu munbe namukku problem cheyyanu munba greatest integer function inde concept onnu clear aayi vakkam adhaayad number line number line alla real number inde line adhaayad x axis um y axis nammal ivide x axis njan eduthu ivide zero undu ivide 1 2 avade adu vale minus 1 minus 2 minus 3 angane angane ingane po 3 അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു നമ്പർ എടുത്ത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഏകദേശം ഇവിടെ വരും അല്ലെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇനിജർ ഫംഗ്ഷൻ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് പ്രകാരം ഈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിനെ കാട്ടി ചെറുതായ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡിജർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെറുത് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നോക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ചെറുത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുത് ആയ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡിജർ ചെറുതായ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ ചെറുതായവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഇൻഡിജർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഇൻഡിജർ ടു അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഏകദേശം ഇവിടെ വരുമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഇൻഡിജർ വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇനി അത് നോക്കാതെ ഈ നമ്പർ ലൈനിലോട്ട് നോക്കാതെ തന്നെ പറയാം ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ത്രീ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് മിക്ക കുട്ടികൾക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാൽ അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്കും കൂടി അല്ല അറിയാവുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആകാനും കൂടി ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ചെയ്യാം വൺ വൺ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം വൺ വൺ നോക്കാം വൺ വൺ നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ എടുത്തു തുടങ്ങേണ്ടത് ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻജർ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻജർ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ടു ഇനി ഇതിനകത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല നേരത്തെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ടാക്കി പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതുപോലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇവിടെ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺ വൺ വണ്ണിന്റെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് വൺ വണ്ണിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ സെയിം ഇമേജ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻജർ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്റെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും ഇമേജ് എന്ന് പറയാം ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇമേജ് എക്സിന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റ് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ടുവിലേക്കാണ് ഈ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് അല്ലെ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടു പോയിന്റ് സിക്സിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഇൻഡിജർ ടു അല്ലെ അതും ടു ആണ് അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന നമ്പർ എടുത്താൽ അതും എങ്ങോട്ടേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും ടൂലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൊമൈനും കോഡൊമൈനും ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഡൊമൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഡൊമൈൻ
അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ് കാണിച്ച ഈ ഒറ്റ ഫിഗർ കാണിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് എസ് നോട്ട് വൺ വൺ എഫ് എസ് നോട്ട് വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സിൽ എഴുതുന്നത് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇറ്റ്സ് ഇമേജ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പൊ ഇമേജ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വൺ വൺ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷന്റെ ചെക്കിംഗ് ആണ് ഓൺ ടുവും നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലാതെ വർക്കിംഗ് റൂൾ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇനിച്ചർ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അതായത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇനിച്ചർ ഫംഗ്ഷൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ഇമേജ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇമേജ് ഇപ്പം ത്രീയിലേക്ക് ഇമേജ് വരാറുണ്ട് അല്ലെ കാര്യം ഈ ആൻസർ ആയിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് എല്ലാ ഇമേജുകളാണ് ഈ ത്രീയിലേക്ക് വരുന്ന ഇമേജ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ മുതൽ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ വരെയുള്ള ഇൻഫിനിറ്റ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ ടുവിനും ത്രീക്കും ഇടയ്ക്കും ഇൻഫിനിറ്റ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കാണും നമുക്കൊരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുത്ത് നോക്കാം പക്ഷെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മാപ്പിംഗ് നടക്കില്ല കാര്യം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒരു ഇൻഡിജർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്തായാലും മാപ്പിംഗ് വരില്ല ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് ഓൺ ടു അല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ റീസൺ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഏസ് നോട്ട് ഓൺ ടു All real numbers, real numbers in codomain, codomain ले एल्ला real numbers हुम, except integers, integers ओड़ी चुल्ला, एल्ला real numbers हुम, निम एंद इल्ला, all real numbers in codomain except integers have no pre-image, अनि pre-image इल्ला, अपड़े एंगों mapping नड़कन इल्ला, mapping नड़कन इल्ला, mapping नड़कन इल्ला, एपड़े मात्रमें उल्लू, പ്പിന് പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം എക്സെപ്റ്റ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ മെയ് ടു പോയിന്റ് ത്രീക്ക് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഡെസിമലോ ഫ്രാക്ഷനോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് പറയാം ഇതിന് മാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നില്ല പ്രീ ഇമേജ് നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ റീസൺ എഴുതേണ്ടത് സിൻസ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ കോഡോമെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഹാവ് നോ പ്രീ ഇമേജസ് ദറ്റ് ഇസ് സോ എഫ് എസ് നോട്ട് ഓൺ ടു എഫ് വൺ വണ്ണും അല്ല ഓൺ ടൂം അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം ഈ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ബാക്കിയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എഫ് എഫ് വൺ വൺ നോട്ട് വൺ വൺ എഫ് എഫ് എസ് നോട്ട് ഓൺ ടു